ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿದ್ಧ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಕೆಲವು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗಳೇನು ಇದರಿಂದ ನಮಗಾಗೋ ನಷ್ಟಗಳೇನು ಅಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿದಿರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ನಿಮ್ ರಾಕೇಶ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರು ಹಣವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಿಯಮ ಅಮೆರಿಕದ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆದಾಯದಿಂದ ಬರೋ ಹಣವನ್ನ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ದಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ನಂತರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರೂಲ್ ಏನಿದು ಫಿಫ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರೂಲ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಬರೋ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋ ಖರ್ಚು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಉಳಿದ ಐವತ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಭಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗವನ್ನಾದರೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಖರ್ಚುಗಳು ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಖರ್ಚು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಈ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಸಾವಿರದ ಮಿತಿಯ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಹೋಗೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ 
ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ದಿರ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಣ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಸ್ ಐ ಪಿ ನೋ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಣ ಇಂತ ಡೇಟ್ ಗೆ ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಪ್ಪು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಖರ್ಚುಗಳು ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದುಬಾರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಲಿಡೇ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದುಬಾರಿ ಆದಂತ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೇರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮುಂಚೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಣವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಲ್ದಿರ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಇದೆ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬರೀ ಬಡ್ಡಿನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಅಸಲಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರ್ಸಬೇಕು ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ನ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಇಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐದು ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂತ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಇಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಹಣದ ಅಭಾವದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ 
ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಕಡೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ನೀಡಿತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರು ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ದಿರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋ ಭಯ ಇಲ್ದಿರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಜ್ವರ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೂರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಇವೇನೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೀದಿರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರೀದಿರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನಿಂತ ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನ